Hello students, welcome to online classes ABN and PRR College of Science, Kohoru. Semester 2, first week on general paper, banking theory and practice. Paper, banking theory and practice. Already previous videos, Romano, previous classes, so second unit work complete this one. So, Eros Mano. Unit 3 structures now. So, unit 3 is the types of banks. Unit 3 is the types of bank. So, the first topic is the indigenous banking. Indigenous banking. And the third one is the banker. And the third one is the banker. So, this Indian bankers and data mano chip So, agriculture farmers requiring their types of finance, short term and medium term and long term finance made by permanent improvement to the land to repay debits, etc. Manki, Ekuga, Vasai Dalakin, and Okamura Kalina, Runana, and Manjo Cheston so the treasury i mean financial terms are long term gaani lethe medium term gaani lagapothe short term gaani ilaaga swalpa kalam gaani madhya kalam gaani dirgha kalam gaati ranalannavi manju chestu untam so broadly speaking there are two sources of the credit available in forms institutional and private private source constituted by money lenders and indigenous bankers and landlords, etc. I think that this is a very challenging thing. 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 This is a so, even India's bankers, landlords, etc. Commercial banks, corporate and government comes under their institutional source. So, if the source of the personal government, you can use the same thing. The website is the same thing. Ronda the Cherki, Anaki Satrani, Antavand, and Abrichinidi, Abridi, Chandan Ragamon, Chapachendis. Abri Saturante Sangat Rangam, and Abridi Singan Rangam. Anagri Saturante, Abri Chandan Rangam, and Chapachend. A day Eka Arme Saturloke was the ante, Abrichinangaloke was the ante, commercial banks cani, regional banks cani. Cooperative banks and Vidara create and provide chest to untavend. Other Argus at Loka was the ante, money lenders cani, indigenous bankers cani, commission agents cani. Well, under the rural area of Gramin Brantha, Likuga, Parki, Brother Key, create and provide chest to untavend. First mono, Indian bankers and Tauro, Chipkunda. So, according to the Indian Central Banking Inquiry Committee, and indigenous bankers or banks are defined as an individual or private firm which is receiving deposits, deals in hundis or increasing itself in lending money. Example, Chittis, uh, Shaukas, Karthas, Sobaris, Parvadis, Shares, etc. At the ground, they see bank and they are in the present deposit loop. Thirgi, what in our surround of Victor Gani, let the Vavathan of Sulgani, Parpatha Parpatha they say Victor Gani, let the Samastan Gani, they see Bangal and Termino, Chapachin. So we record in a day, Hundilano, this conches too, Untarandi. At the Madi Sulinate, three depths of indigenous bankers in Tarandi. Banking a Mukiva Parangalvaru Kiga. Banking a Mukiva Parangarvaru. The Ronda the Chu Banking Vapor and the Patu, Commission Vapor and Gorges Avaru. Alakakanda, 
వ్యాపారస్తులతో పాటు కమిషన్ ఏజెంట్గా ఉండి తక్కువ స్థాయిలో బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం నిమించే వారు కూడా ఉండాలని మనం చెప్పచ్చండి సో వీరి యొక్క విధులు ఏంటో మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియస్ బ్యాంకర్స్ యాక్స్పెక్టింగ్ డిపాజిట్స్ ద ఇండియస్ టేక్ ఇండియస్ బ్యాంకర్స్ యాక్స్పెక్టింగ్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ద డిపాజిట్స్ విచ్ ఆర్ రిపేబుల్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ ద డిపాజిట్స్ విచ్ రిపేబుల్ ఆఫ్టర్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ద ఇండివిజువల్స్ బ్యాంకర్స్ పే హయ్యర్ రేట్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ పేడ్ బై కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ సో దేశీయ బ్యాంకులు అన్నారంటే డిపాజిట్లను సేకరిస్తూ ఉంటారండి మొట్టమొదటి విధంగా చెప్పచ్చండి సో దేశీయ బ్యాంకులు ప్రజల వదిలి మరియు వ్యాపారస్తుల నుండి డిపాజిట్లు అంగీకరిస్తారు అయితే ఈ డిపాజిట్లు ఎలా ఉంటాయంటే ఖాతాదారులు కోరిన వెంటనే చెల్లించే డిపాజిట్లు అలాగే నిర్ణీత కాలవ్యతరత చెల్లించాల్సిన డిపాజిట్లు ఈ దేశీయ బ్యాంకర్లు వాణిజ్య బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ వడ్డీని ఈ డిపాజిట్లో చెల్లిస్తారని మనం చెప్పచ్చండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటికి ఇంకొక విధి అడ్వాన్సింగ్ అండ్ లోన్స్ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ ద ఇండియన్ బ్యాంకర్స్ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ టు దేర్ కస్టమర్స్ ఎగ్నెస్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సచ్ ల్యాండ్ క్రాప్స్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఎక్సెట్రా దే ఆల్సో గివ్స్ అక్రియేట్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రొడక్షన్ సెక్యూరిటీస్ ద ప్రొవైడ్స్ లోన్స్ టు స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ హూ కన్ఫామ్ ఫుల్ ఫుల్ఫిల్ ద నెసరీ లోన్స్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ సో రుణాలు మంజూరు చేస్తూ ఉంటారండి అంటే దేశీయ బ్యాంకులు తమ ఖాతాదారానికి భూమి కానీ పంటలు కానీ బంగారం కానీ వెండి కానీ మరియు వ్యక్తిగత హామీలపై రుణాలు అందజేస్తూ ఉంటారు అయితే వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద ఎవరికైతే రుణాలు లభించవో వారికి ఈ దేశీయ బ్యాంకులు రుణాలను అందజేస్తూ ఉంటారండి తర్వాత వచ్చేసరికి బిజినెస్ హుండీస్ ద ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ డీల్ ఇన్ హుండీస్ ద హుండీస్ అండ్ బై అండ్ షెల్ హుండీస్ దే ఆల్సో డిస్కౌంట్ హుండీస్ సో ఈ యొక్క దేశీయ బ్యాంక్ హుండీలు రాయడం కానీ అంగీకరించడం కానీ కొనడం కానీ మరి అమ్మడం లాంటి అనేక లావాదేవీలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారని మనం చెప్పవచ్చండి తర్వాత వచ్చేటికి అదర్ ఫంక్షన్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ బ్యాంకర్స్ ఆల్సో క్యారీ ఇన్ దే నాన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ అలాంగ్ విత్ బ్యాంకింగ్ విత్ యాక్టివిటీస్ ద జనరల్లీ దే డీటెయిల్ ద ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ద జన్ ఎగ్రేట్ ఏజెంట్ టు ద లార్జ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఫార్మ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ద స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ సో ఇతర విధులు ఏంటంటే దేశీయ బ్యాంకులు సొంత చెల్లెల వ్రతకం నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అలాగే కొన్నిసార్లు ఇవి పెద్ద పెద్ద వాణిజ్య బ్యాంక్ ఏజెంట్లుగా ఉండి పనిచేస్తూ ఉంటాయి అలాగే వీరు సర్క్యులేషన్ వ్యాపారం కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు మనం దే ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీస్ స్పెక్యులేషన్ వ్యాపారం కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు మనం చెప్పచ్చండి సో అలాగే వీరి యొక్క డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ దేశీయ బ్యాంకుల యొక్క లోపాలు ఏంటని చూసుకుంటే మిక్సింగ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెసెస్ ద ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ జనరల్లీ కంబైన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ దిస్ ఈజ్ ద ఇగ్నెస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సో అక్కడ వచ్చేటికి బ్యాంకిళ్ళు మరియు బ్యాంకింగ్ ఏతర విధులు చూసేవాడికి దేశీయ బ్యాంకులు బ్యాంకింగ్ మరియు బ్యాంకింగ్ ఏతర విధులను కలిపి నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి దాంతో వాటి పనితీరు బ్యాంకింగ్ సూత్రాలను అనుగుణంగా ఉండదని మనం చెప్పచ్చండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అనార్గ్యర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇండియన్స్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ హైలీ అనార్గ్యర్ అండ్ సెగ్మెంట్ సో ఇక్కడ అవాస్తిక రంగం అంటే అసంఘటిత రంగాన్ని చెప్పాలి అభివృద్ధి చెందిన రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇది అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదని మనం చెప్పచ్చండి ఇన్ఫిసెంట్ క్యాపిటల్ సో ద ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ లార్జ్లీ డిపెండెడ్ అపాన్ దేర్ ఓన్ క్యాపిటల్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ సో వీళ్ళు ఏంటంటే స్వల్పకాలిక మూలధనం అన్నది డిపెండ్ అయి ఉంటారు కదండి ఏది కొద్దిపాటి మూలధనంతో మాత్రం వ్యాపారం ప్రారంభించి కేవలం మిత్రులు కానీ శ్రేయభరాసులు కానీ చుట్టాలు కానీ ఇతర తమ వ్యవహారాలని పరిమితం చేస్తూ ఉంటారండి అలాగే హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ద ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ చేంజ్ మచ్ హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు దేర్ బారోవర్స్ దెన్ రోజు ఛార్జ్డ్ బై కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ హై రేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ అడ్వైజర్ అఫెక్ట్ ద ఇండస్ట్రీ ఇండ్యూస్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ సో ఇక్కడ ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉంటాయండి ఎందువల్ల వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా వసూలు చేస్తూ 
వారిని ఇబ్బంది పెడుతుండ వాణిజ్య బ్యాంకులు కన్నా చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో మెజర్ డిపాజిట్ బిజినెస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ మీన్ ద మెయిన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ బ్యాంకర్స్ ఈ లోన్ అండ్ డీల్ ఇన్ హోన్లీస్ దేర్ ఆర్ డిపాజిట్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ చాలా చిన్న వ్యాపారం ఉండేది సో ఇలా ఏంటంటే కొద్దిపాటి మూలధనంలో చేయడం వల్ల ఏంటంటే డిపాజిట్లు అంకితం జరుగుతాయండి లేదా రుణాలు మంజూరు చేయడం రెండు సూత్రాల మీద పని చేస్తూ ఉంటాయి వీటి స్వల్పకాలిక డిపాజిట్లు మాత్రమే మీ దగ్గర లభిస్తాయని మనం చెప్పొచ్చండి అంటే ఎంతైతే డిపాజిట్లు ఏమి ఉంటుందో అంత మాత్రం ఇస్తారు అంతే తెప్పించి సొంత ఆస్తుల నుంచి తీసేద్దాం అని మాత్రం వీళ్ళు ఆలోచించరండి అందువల్ల ఎలాంటి డ్రాబ్యాక్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి డిమినిట్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చండి అంటే విధులే మనం అడ్వాంటేజ్ అన్నప్పుడు విధులు కూడా రాయొచ్చండి డిస్అడ్వాంటేజెస్ అలాగే ఫంక్షన్స్ అంటే ఫంక్షన్ రాయచ్చు సో లేకపోతే ఈ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యే కూడా ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ అంటే ఈ మొత్తం రాసిన సరిపోతుందండి సో ఫస్ట్ ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఫంక్షన్ ఏంటి వాళ్ళకి డిమిట్స్ ఏంటి అది రాస్తే సరిపోతుంది ఈ విధంగా సో అడ్వాంట ఫంక్షన్స్ అప్పుడు ఏంటి ఎక్స్పర్ట్ డిపాజిట్స్ కానీ సో ఎక్స్పర్ట్ డిపాజిట్స్ కానీ అలాగే అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ కానీ బిజినెస్ ఉండేస్ కానీ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫంక్షన్స్ కానీ అంటే ఇవి నేను డిపాజిట్స్ స్వీకరించడం కానీ లేకపోతే రుణాలు మంజూరు చేయడం కానీ ఉండి వ్యాపారం చేయడం కానీ అదర్ ఫంక్షన్స్ కానీ అలాగే ఇవి నేను డిఫాట్స్ ఇవి డిమినట్స్ వచ్చేది ఏంటంటే ఇవి మిక్సింగ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ అనాగ్రేజ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ఫిసెంట్ ఈస్ క్లాపిటల్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ మెజర్ డిపాజిట్ బిజినెస్ సో బ్యాంకింగ్ మరియు బ్యాంకింగ్ ఇతర విధులు వ్యవస్థీకరణ బ్యాంకులు స్వల్పకాలిక మనదం స్వల్ప డిపాజిట్లు కానీ ఎక్కువ డిగిట్లు కానీ సో ఇవన్నీ రాసుకుంటే సో ఈజీగా ఈ యొక్క కమర్షియల్ ఇండియన్స్ బ్యాంకర్స్ అంటే మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఎక్కువగా యూనివర్సిటీ పరంగా కూడా జరిగి ఇది ఐదు మార్కులు కూర్చుని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్